はいこんにちは,こんにちはやってまいりました武田さん<笑>吉成さんですこんにちはオーナーバリの吉成さんはいオーナーバリの吉成ですありがとうございますいやいや忙しいとこまさかの九州の出張帰りから大阪に寄るという<笑>さっきついたよさっきつ朝素晴らしいですね<笑>あのご存知ない方のためにこの方がちょっと、ねうん、カルティバ ST を作りましたそうですねそんな頃ありましたねすごいでしょもういつの話やってはんなりますけどそうだね、えー、25年ぐらい経つねそうですねまああとライトゲームやる方はメバル玉以降今の味玉まで<笑>面々と吉成さんが企画してます、はい、鉛と付き合ってきましたはいもう鉛とともに半世紀そうですね、はい、素晴らしいですねというお名前吉成さんよろしくお願いします迎えて今日はまあざっくばらにいろいろお話ししたいと思うんですけどそうね何から話していきますかね。なんやろうね。最近の釣り事情、どうですか。まあ、地方いっぱい回ってはるけど。あ、まあ、僕営業職やからね。はい、まあ、ほんで、釣り具屋さん回ってて。落ち着いてきった。ああ、ちょっとね、うん。またこう、あの、落ち着いてきたというか。うん、絞られてきたよね。ああ。また、本間の釣りの姿に。好きな人の。ええー、ことです、うん。なんかね。あの、コロナになったことも大きくて。うん。わーっとこうなった,、うんなったね、ちょっとバブル屋ぐらいまでい,いっときなりましたけどいったね、ええ、バブルやねいやもうちょっと落ち着いて、うん、で僕いつも言うてますけどあの僕がやってるような釣りに関しては、うん、あんまり人も増えんでええと、うんねうん、もう誰かちょっと減ってほしいなぐらいにずっと思ってましたから<笑>、まあ、ちょうどちょっとよくなってきたちょっとわかるそれわ、まあ、かるでしょわかるよちょっとよくなってきた感がすごいあるので、うんまあ、これからちょっとまたなんでかっていうとね真面目に釣りしてた人が遠慮してたんですよ、うん、もうここなんでああそれもわかるほ、うんまよわかるわねちょっとかわいそうやったでしょ、うん、それがあったんで、まあ、これからちょっとね、うんまあ、なんせこのクソ暑い夏ですけど、うんはい、ああの吉永さんもご存知は思いますけど熱中症になりましたよ大丈夫あもう、まあ、もうちょっと息ずっとっあ,あまあなかなかさすぐ治んないですけど<笑>ああいやーもういやありがとうございましたそれも夢ちょうこう,うちの番組でねいやいや何をおっしゃいましたあのたまたま、えー、僕夏はもう夏の日中は釣りせえへんでっていう、うん、あのそのことは業界の人らはよく知ってるはずなんですが、うん、<笑>思う、はい、でもまあまあたまたまえー受けたんです、うんね、せっかくの夢ちょうこさんだしあとその後サンラインさんのロケもちょっと重なったりしてえ怒涛の1週間やったんですけどようやっとんだよいやいやいやこれもう見事に見てくださいこのまず日焼けね<笑><笑>でも,もう夏休み企画やからこれ夜休みらしい絵出ないと夜釣りばっかりしてるわけでもいかへんでしょそうやねだからやっぱりそれでついつい頑張ってですねようつっいやいやいやもう何もしゃいましてもう今,今年の夏はほんまにちょっとやばかったです皆さんぜひあの僕知り合いの大工さんも熱中症になったりね、うん、熱中症してますいやまだなったことないから武田さんのあのぐたっとなった顔見てないんでしんどいやな、まあまあ、どこを開いとったい<笑>吐き気頭痛まあこれは当たり前でしょ、うん、でなんかピリピリ感ピリピリ感ピリピリはこのねこう溝落ちから脇腹と背中、うん、頭全体にピリピリ感があってこのピリピリ感は何やろうと思ったら、うん、次の瞬間つるんですよ<笑>こう脇が<笑>脇がつるって脇つるちょっと想像できんな<笑>脇つるんですよ、うん、ガーガーガーンと思ってなんか小村帰りみたいな脇が小村帰りここのこのますますわからへんなそうでしょこれもちょっとまあ夢超子の時は全然大丈夫やったんですけど、うん、その後のロケの時にもう途中で釣りできへんようになってああ怖いなあそれもうすごいですよでまた休んで投げてみたことしてたんですけどすごいないやいやすごいそれほんましんどかったんじゃあいやほんましんどかったですよ、うん、僕ずっとまああの弱い54になりましたんで<笑>あの50過ぎてからあもう吉成さんなんか僕出ようって僕30代からですからねそうやねもう大方は20年とは言わんけどあでもにメバルダマのちょっと後ぐらいやからいや20年経ってるで経ってるかもしれない経ってる経ってる、ね、うん経ってるもう<笑>だいぶええおっさんですね<笑>僕らもそうやねね五57やから俺もいやいやかっこええわかっこええわ
赤木さんともないですよじゃあそう赤木さんもないです赤木さんもすごいらしいですけどでも、まあ、あんなパワフルさはないけどな,なかなかねあれはすごいこの間もなんか投げすぎてグリップを折った言うてました<笑>投げずりしやからねバリバリの元全日本サーブね,ねガーン波すぎでこれ飛ばすぜみたいないやいやいやで、うん、でまあ事なきを得て、うんまあ、無事まあ生還したんですけどああよかったわいやもう怖いですよね父親気ぃつけてくださいすぐ治るか思ったらすぐ治れへんでああまめに水分取っとった取っ,てて取ってましたよめちゃめちゃ取ってましたよあれだからもうね、うん、気づいたら遅いんですよ多分体がもうそうなってしもてるというかうんは医療機関行かずに自分でこう休養を取って治ったということそうですねまあもうちょっとひどかったら点滴してたかなと思いましたけどそらお疲れさんでしたいやいやで最後の最後にもうこれだいぶマシなんかなと思ったらほんま最後の最後に、うん、あの夜、うん、鼻水止まられなくて<笑>まあいろんなすごいですよもうドワーッて出てくるんですよでもガブガブあの今 OS1 ってあるじゃないですかああ蛍光なんとないあれのアップラージおいしいおいしいですから<笑>ぜひ皆さんアップラージ、ね、そんなん言うとる場合ちゃうあのずっと派手で水分ガンガン取らないいやもうほんまちょっと怖いな思いましたああ気ぃつけよほんまいやもう気ぃつけましたあの無理せんようにね、うん、あのなんかこれプライベートの釣りやったら多分全然大丈夫なんですよ、うん、でロケってなるとねついついほら自分のペースではないでしょ、うんうん、ああそうかやっぱサービス精神もあるし、うん、ね、うん、あのまあ、こうあのなんかロケの話すると僕はあのスチールもいっぱいいろいろ今までやってきましたけど、うん、あのお前ねええー、なあ竹田さんどこでも行けてっていう人いてはるんですけど<笑>これあのなかなかねプライベートで行くんだだいぶ勝手が違う別物やね別物なんですよ、うん、で別物やと思う何が別物かっていうと、うんえー、まず釣りすんのは夜暗くなってからやけど、うん、集合は昼1時やったりするんですよ、うんでこれまずなえるでしょ<笑>、ね、打ち合わせそんな頑張らないでねあ,あ,ねであと釣ってる時のこれ一番大変なんですよ釣ってる時のペースってありますよ、うん、前ってあ次釣れるな、うん、ちょっと待ってくださいって言われるんですよまあバッテリー切れたとかねあ,るあ,るあのちょっと取る角度変えますあれやろうねでこうなんかこう間合いがいつもと全然変わるから、うんあれはカメラマンのそのコミュニケーションというか空気を察する腕前がほとんどやね。それもあります,ります、ね。今この人の邪魔したらあかんわ。あ、今バッテリー変えるんやったらもう今やなとか、はい、またあってもね電源が。あのねこれねカメラさんっていうのはなかなかね、うん、あのやっぱ素晴らしい技術者ですし。そうですね。人柄的にもね、うん、あの特に釣りで動画とかスチール回してくれるカメラマンさんって。僕の中では過去いい人ばっかりですよ。うん、それはあるね。はい、あ。ややこしいのはちょっと編集部のデスクさんとかね。うん、あ、それもわかる。で、いわゆるディレクディレクション<笑>ディレクターと呼ばれる人が、まあちょっとややこしい場合もあって、<笑>一番一番がっかりしたのはあのずっとこう静かに夜、うん、血ぬやってて、うん、なかなか釣れへんかったんですよ。そこずるで。うん、後ろは砂利で、うん、僕はあのこれ小上がりにちょっとなったコンクリートのところに座って。うんやっててで後ろね砂利やから歩いた音になるんですよ、うん、ザクザクザクザクでも大体分かったわ<笑>で僕の後ろずっとこう行ったり来たりしてあげく僕の真後ろで「はあ」でため息つくんですよ砂利<笑>で血ぬ逃げるし警戒するしあの砂利の音って結構ね渓流でも,でもやばいからねそうなんですよ、ね、釣りしながらほんでため息つく自分今ため息ついたやろいや、ついてないですよ。絶対ため息ついたよ。<笑>ついてないですよ、みたいな感じ。めちゃめちゃ思う。攻撃的な。攻撃的<笑><笑>まあまあ、そんなこともある。まあ、なかなかね。うん、だからもう取材ばっかりされてる方、本当大変やなと思いますよ。いやいや、もうありがとうございました。ねえ。いや、なりました、なりました。ちょっと、吉成さんの話もせっかく来ていただいたので、先ほどご紹介しましたけど、はい、あの ST、トリプルループ。<笑>作ったんですよ、吉さんが。そうですね。すごいですよ今思えば昔ですけどね。まあいろんな方の協力もらいながらやっていきましたよ。いやいや、あのそれぞれはいろいろ覚えてる。いや、ほんまにね。うん。ほんまに経典の重心移動ぐらいすごいですよ
いやありへんやろあれはもう世界の発明やからいやいやいや,いや、まあ、でもそれまでね普通にね、うん、普通に VMC とかね、うん、使ってたんですよ、うん、普通にマスタッドとかそうですねそれ思ったらね、うん、それはもうすごいもう何年経つんやろうって話ですけどでその後、うん、もうこれはご存知の方多いですけど激闘激闘もやってきましたね激闘シリーズ<笑>激投げと書いて激闘ジグルそう激しい投げちゃいますよ、はい、よく間違えないから、はい、<笑>激鉄の激激ねそう<笑>激投げとか言って激闘そうそうそうジグ激闘ジグももうすごいですねいまだに動画のアクセス回数ものすごいですからそうですね、うん、もうやり始めた頃相手にされへんかったけどね業界にも釣り人にも相手にされへんかったけどそう,そういうのね、まあ、あの、まあまあ、今でこそねはいまあ、青物もすごい波及しましたけどそうです、ねまあ、いわゆる大きい袖ジグシャクルとかみたいなんて、うんうん、ほんまのエキスパートの人やったやつよ最初そうですね竿もなかったもんね竿もないしねえもう実用の竿を作ってはったりねそうですねやっぱあの頃ってね本当限られたそのまあザウルスさんの,あのブルーランナーとか、はい、GT エクスペディションとかで上田のまあ僕上田使ってたけどあのパワープラスの GT ミッドショアうんウルワミッドショアねうんあの辺やわねすごいですよねうんもうそれもだいぶ立ちますねそうやねナイロンラインのね設計の時代やからね、まあ、そうですよね、うん、古いわねそれをまあでもすごい硬派なんですよ<笑><笑>まあ武田さんいつも言ってますけど僕はあの GT ツリー27、えーうんジギング26歳ぐらいで一回やめてますから<笑><笑>そのベースは完全にライトゲームに融合してるわねまあまあまあまあそれを知ってるからっていうのはあ,、ね、ありがとうございますあの僕世代的に本当いろんな釣りさせてもらえて一番良かったんですけどね、うん、ほんまいろいろやってるはいあの生まれて初めて行った奄美大島のディープジギングとかもすごかったですけどねあ、はい、アメリカ製の10オンスのジグびっくりしました<笑>しんどい。の塊まだあの8フィートとか9フィートのトルシャクとかで伸びまくる糸で、はい、鉄の塊びっくりしました<笑>まあそんな頃から言うともうかなりねそしてもうおっさんになってもだねいやいやなったし今やもうなんかすごいオーナー張りといえば激闘みたいな一面もやっぱありますしまあおかげさんでね使ってくれる人増えたからもうす,すごいなんか仕事をしてはりますねしてきたねしてきてますねまあこんなんやったからねもうこいやいやまあまあ釣りのことしか考えないと生きてきたからねほんでこう動画でもやっぱり吉永さんってこう何ちゃうやどうしても仕事で動画になるからやっぱり釣りでまあ大名張さんの中で何かっていうとやっぱり説明したりだとかそういうことがメインになるしそうはねねでソルトワールドとかずっとこう書いてはったりもしてはったからまあそういうのになるとまあよりカチッとした文章になるからまあこういう感じになるとこれは人となりがね<笑>出てきてきほんまやねしかも武田さんとやからまあなんか、ね、えなんちゅうかこんな感じになるわそうそう<笑>もうもうねそうなんですよ、うん、ぜひあの皆さん吉永さん釣り具屋さんで会ったらお声がけくださいあ,あこ声がけください,すごい楽しく言い方ですのでよろしくお願いしますでその吉永さんとなんと、うん、極秘に進めてました三年以上はい<笑>ひっそりとやってきたねはい、うん、ありがとうございますいやいやあのー、ジグヘッドが間もなく日の目を見て発売になるという,う感慨深いものがあります、はい、これ,これあのー、要こう話をするんでね、うん、あのー、多分オーナーさんのジグヘッド、えー、たくさん使っていただいている皆さん多いと思うんですけどありがとうございます、はいあのまあうん、僕なりの解釈をするとうん、メバル玉というのがありまして、うん、これもウルトラロングセールスのメバルジグヘッドあ,ありがとうございますはい嬉しいなこれまずあります、うん、でその後、まあいろんなものが出て、うんえー、アジの流れの後、まあアジの中では後発となりましたけどいわゆるアジ玉、うんそうですね、豆アジ玉、うんまあ、この間に、まあ、おおよそ20年ぐらい経ってて、うん、で僕はすごいうちのゴーフィッシュもそうなんですけど、うん、オーナーバリさんやっぱりすごいなっていうのはいいものを作って長く売るっていう、ねうん、もうそれはすごく思ってるあの一時ねいつも一時ジグヘッドなんかもね、うん、あのなんかこう思いつきでいっぱい出てきて今も続いてますけど、うん、で
、まあ、一部なんか大手さんもねそういうのがちょっと出してまたこれ出してみたいな。うん、すごかったね。あったりして、うん、まだ売る方も覚えてないやろぐらい思ったりした時期もまあ,あったんですけど、うん、まあだんだんまあ淘汰されてたり、まあ、まあいつも言いますけど、うん、やっぱ針は針屋ですから。釣、うん、り針メーカーやからね、はい、うちは。なので、うん、まあ今、で味玉になって、まあ、味玉も感動しましたね、あの針の素晴らしさに。あ,ありがとうございます。はい、もう皆さん多分使っていただいてると思います。で、ここまで来て、さあどうしようってなった時に、僕、ポロッと吉成さんに、うん、もう全部使えるジグヘッドどうですか、うん、そうやね武田君と、うん、もう糸も選ばず、うん、ターゲットも選ばず、うん、ワームも選ばずもうこれやっていうのをじゃあやりましょう、うん、そうしたねっていうのでそんな話したわはい、うん、で吉田さんは食いついてくれまして「<笑>やる?」みたいな話になってでそっから3年そうお見せしましょうかいいですかいやうんどうぞどうぞはいまだ発売してないけどその名も「湾岸プロヘッド」そうです出ましたついに出ましたあのまあどういうことかというと針長さゲイブ線形という針の太さね、うん、を一生懸命吟味してなんと、うん、しまくった下は 0.6g から上は 0.6g ね、メバル味用のね、はい、上はなんと 10g までそうわかりますか皆さんもう何でもいけと、えー、0.60.811.2.523 これで10そうですどうですか同じ、うん、同じジグヘッドでここまでのラインナップ過去に多分ないと思うんですけどないね面白いですよこれ、はい、ねえはい、もう吉永さん早速出張の合間にいろいろ釣っていただいたりあの同じサンプルがいってるあの鳥取の岸信さんも早速いろいろ<笑>釣りまくって釣りまくって毎日,毎日も釣りまくっていただいてましてで僕はどちらかというとこのね軽いやっぱりメバルアジが主体になってる方がまあ割と得意なんでやってますけどす、ねえー、面倒見てもらったから、ね、もうこのクラス高田さんにもっこれだけ言いました一番大事なところ一応決めましたよ。うんはい、ぜひあのー、あま,すまず簡単にご説明しておきますと、魚種を選ばずワームを選ばず、汎用性の非常に高いジグヘッドを目指しました。そうで一つ踏み込んで言うと軽めのもの、えー、一一点五グラム以下かな、うん、については一までやね一まで、はいうん、従来のいわゆる針よりは少し太めに考えてます。ちょっと太強め。強い。太軸。逆に重くなるもの、三グラム以降、七グラム、十グラムまでは、従来のイメージよりは細軸のものにあえてしてます。うん、かなり細いですよ。強引にやり取りしたら、あのタックルバランスをよく考えないと伸ばされるけど、スカーンと入る。もう当たった瞬間に張りが入る。はい。これはどういうことかというと、いわゆるタックルバランス。そう。釣り人の腕も考慮して楽しんでいただきたいというジグヘッドですからでプロヘッドになってますからねそうですそのプロヘッドの由来はそこなんです、うん、ぜひもう使いやすさ抜群まあもうこれでばっかり宣伝していくと思いますんで秋以降は、うん、えぜひ皆さんお見知りおきをまあおなじみのねオーナーバリさんらしいパッケージなんで、うん、こう分かりやすいと思いますからいや本当にプロヘッドで覚えておいていただいてあれ総合力っていうかね武田さんをはじめ、まあ、それこそ今出て岸信さんとか、まあ、関東のね、はい、渡辺さんとか、はいまあ、いろんな方に、まあ、僕もお世話になってきて仕事できてきたで今回のこれもう本当その特に0608への武田さんのこだわりってなかなか面倒くさいぐらいだったねやはりしょっちゅう画像を送ってでもやっぱりもうその道のエキスパートやからいえいえあのどういう。0608それからまあ1もやけど特に0608やねあのすごい軽いジグヘッドやけど時としてまあ他魚もかかるし、はい、メバルアジ中心にでかいやつもやっぱり尺門みたいなのがあってそれでもなんとかロッドワークとかトータルのタックルバランスでいなして取るっていうことがやりたかったんですよねそうなんですふわふわ吹かせなまあ、それに対応した針やし、はい、逆に7とか10ってなるともう常識外れの細さですよ、あのー、非常に細いだ
僕ね今回の出張で休業種つったんですよ、うん、もちろん仕事終わってから夜8時ぐらいにその辺にあるその日の出張先にある漁港とか、はいはい、あの加工でやるんやけど、はい、一番使ったのが345なんですね、はい、で時としてちょっと流れが河川内で出てきたら7とかでマゴチとかまああのなんだかんだいろいろ釣れましたわあのー、針が細いっていうのは出てきたキーワードとしては対話を楽しめる。ああ、なるほどね。戸惑いがある。魚に。これ、うんうん、食ってのが。戸惑いがある。相手に戸惑い。それをなんとかこう騙し合いながら、プスッとっていう。あれがもし静かヘッドクラスの線形の、あれになると、うんうん、あの対話ができないんですよ。あ、これなんやろ。この魚なんやろ、なんやろ。はい、わ、まごちでもワニごちと、あの普通の、うん、あのまごちとの。うんなんかためらいの差を感じたりするあなるほどね、まあ、確かにねごつい針やともう「ダオカーン!」って言ってまうそうバンっていう釣りとはちょっと違う送ったりグリップにちょっと力込めたりプスッと刺したりっていうシナリオを使った刺し方ができるね,いいですねそういうのがうあちょっと語ってしまったねええー、もうそこ大事ですよ<笑>だからそ,それぞれの地域でね、うん、今テスターの皆さんも使っていってくれてますし僕はどっちかっていうとねあのもうこんなアジから釣っていくんですよ、うんあまあまあかかるかどうかは、ね、調べなかったからね、うんはい、もうあの十二分にもうこんな味かかりますから普通に入れ力で、うん、もうご期待くださいいやいいですね、うん、もうちょっとまあアイテムが増えてオーナーバリさんには申し訳ないんですがまあいいんじゃないかといいと思いますよ、はい、だからまああのー、これ成熟の歴史ですよソルトウォーザーっていうルアーが、ねまあ、まともに始まって逆に言うと PE なんていうものがちゃんと店頭に本当に並んでみんなの手に入りだしたんでだかだかまあ234年25年ぐらいしか経ってないわけじゃないですか、うんうん、でその頃ヒラメどう釣ったらいいのヒラメとマグチレンジが全然ちゃうし、うん、どう釣り分けたらいいのでセイを釣るにはどうしたらいいの揚げなんか下げなんかとか、うんまあ、アジとメバルこれも全然もうバイトスタイルも違うし。うんうんじゃあどう釣っていいのかっていうのを僕らもそのアックスだったりメバル玉とかアジ玉っていうので魚種ごとに提案をしてきた時代があったけど今はもうみんな分かってるじゃないですかアジはどう釣ったらいいのかとかヒラメはどうなんとかの分かってるからあえてもう一巡り一巡して一周回ってきてじゃあファインロッドファインタックルっていう武田さんが言うてくれたけどねまさにあれファインロッドファインタックルでもう対話とやり取りを楽しもうっていうところにトータルでこれ一個あればできるっていうところに修練できるやろうなっていう考えがありました、はい、そんな感じでしょうそうなんですよね、うん、あの釣りをしていくと大体ターゲットのまあ気質というか、うん、分かってくるでしょあのそんな極端にメバルでも<笑>分かってくるね狙うとこ見たら、うん、あこれぐらいやなと、うん、これがいてることあんまないですよ、うん、ほんならおのずとまあ普通で言うたら15から1 8ンチぐらいのメバルがいてて、うん、たまに2 3センチぐらいのがかかって、うん、で時と場合には1 0センチぐらいのもいてる、うん、そうしたらそれを全てきれいに網羅しようとすると、うん、これぐらいの張りになるんですよ、うん、そうそうそう本当そこは詰めましたよはい、はい、これがだからあんまり大きすぎたり小さすぎたり、うん、でもちろんアジばっかりを狙う時はご存知アジ玉豆アジ玉が、うん、周りをすこぶるうちの、えー、アジの餌とも非常に印象あのバランスがいいですから、うん、そういう時はもう例えばエステルラインを使うとかね今ありますからそ,す、ね、それはそれで面白い世界なんで、うん、だから他いろいろ何が釣るか分からんとかちょっと初めてのとこ行くとか、うん、あの時期の変わり目って結構いろんな魚釣れたりねアジ狙ってんのに何か旗釣れたりね、うん、あるじゃないですか。ありますよ突然ねそうそうなんやこれっていうのがガガガ,ガ来たプッ切られるみたいなねなだからそういうのにもちゃんと対応できるようにというなんかまあ僕らごとであの申し訳ないですけど割と新時代の定番ジグレットみたいな、うん、なってくれたらなと使っててやっぱり楽しいし整理しやすい、はい、いろいろやっぱり持つとタックルボックスも,もう移動しながら小さいバッグに集めなあかんねんけどそれはもうワームも入れて新刊も入れてスイベルやスナップも入れてジグヘッドもって言ったらアジにはアジ玉メバルにはメバル玉ほんでもしかしたらシーバスも来るかもしれんから静かの57その辺りは持っとこうかとかいうのがね、はい、大なりすぎてねちょっとねうんでもう今はまあ言うたらそれももちろん丁寧やし今までやってきた仕事やから、う
あのそういう業種ごとのっていうのももちろんありやと思うけどぶっちゃけもう大体この湾岸プロジェクトあったら全部できてしまう。そうですね、そのうん湾岸とか河口とか水深そうやな潮の流れがあったら3 4メートルなかったらまあ5メートルぐらいまでは1 0ムでボトムゾーンもやれるんで、うん、僕でもこう思ったけどこれ7グラムとかね、うん、意外にあの深いところの激流のアジとか使えんちゃうかと思ってああパップで投げてなじますって、はい、みたいなこれあのなご存知ない方はですけどアジもなかなかすごくて、うん、さっきの話じゃないけど 0.6g で釣るアジもあればね、うん、回し元からどんぶかで激流になっててへえそれ面白そうやねや愛媛なんか割とそうですよあそれやってだってもう 7g も入れな,なじまへんすよあ何がすごいデサズニョちゃんあこ,あこんなアジ釣るのにこれぐらいのうるめイ丸ごと1匹かけてるからねんそんな釣り場もやっぱあるからやっぱいくらライトゲームといえどそのバリエーション的にはね、うんちょっとガッツッと切った、来てるぐらいのやつがあった方が。それジグヘッドで。そう、だから、逆にいいんですよ、この細さが。当たったら乗るからね。はい、いいと思いますね。だから、まあ、そういう使い方で、もちろん、えー、これから武田さんのロケはもうすべてプロヘッドでいけるんじゃないかぐらい。うん、そして、さすが吉成さん、これね。これはちょっと僕、迂闊でしたね。これ三グラムから上、は。下にも愛がついてる。<笑>つけたほうだ。これ。いろいろやりたくて。ね。普通はまあ、こうなってるんですけど、この下っ側にも愛がついてるんで、どういうことかというと、もちろん逆付けすれば針が下向くし、うん、で、いろんなものをつけれるんですが、うん、なんと、これもね、僕やっぱ、<咳>ちょっと持ってんのんちゃうかなと思いましたけど、たまたまサブロックでおなじみの東方産業さんから、めっちゃちっちゃいなそれ、ね、ピコブレードっていう,う恐ろしいく小さいブレードがそパッケージはどこに入ってんのか見えへんぐらいちっこいから出たんですよ、うん、今度もう8月9月ぐらいに出るんですけどこれやんね、はい、これがブレードこれ5ミリぐらいそうでこれを早速、えー、3グラムのにつけてみたら、うん、なんと見た目にもなかなか良くてですねやばいでしょう、はい、まだ僕はブログ載せますけどその、うん、まさにあの鳥取の岸信さんが早速このブレード付きでもういきなりカマスやるで生後岸信さんはやるやろ、はい、もう釣ってきてくれましてやっぱりあの付けないよりいいですよ、うん、付けた方がねそれちょうだいよ僕にもちろんもちろんちょうだいよ誰か東方さんちょっと恵んでいただきます、はい、いいと思いますあのすごく、うん、こういうちょっとまこれ新たな世界もあるからね、うんおおさんすごいなこれ何を思ったかもうぶっ飛んどんねここまで小さい言うのははい何を目指してこれは作られたんですかおおさんこれねど,ど,、まあ、どういう言っていいのか僕わかんないですけどもともとさびきの針につけるみたいなコンセプトがあったようです袖の7号とか8号とか、うん、そういう針にねはいこれ梶さんってあの東方さんの今スタッフ社員の方ですけど、うん、あのエダスの針に何かつけたり、うん、みたいなことで始まったらしいんですけどちゃんとこれ R ついてるしせやねそのもう勘愛とそのエッジの間なんてこれこんま1半とか2とかそれぐらいのレベルですねこれ。これねようもめちゃめちゃちいちゃいですよ。作らはったね。よう作らはったな。まあ、あれ、普通ここまで一気に小さいもの作らへんでしょ。もうちょっと。で、そこがこう、ええんちゃいます。それすごいね。そこがやっぱりこうね、うん、躊躇せえへん感じが。<笑>やってもうた。見事です。これはすごいわ。ね、いろいろ。うん。はい。という、湾、う、岸、ん、プロヘッド、皆さんぜひ、あの、お見知りおきを。そうですね。あまあまあ、言ってる間に店頭でいっぱい。うんご覧いただけたりでまた売り切れてないやんとかって言われるんですけど、まあ、そこはまあご勘弁いただいてそうなったらすいません嬉しいですもんね<笑>まあでも結構ねこれはね数を一応予定としては、はい、あのー、まあご提案もまめにうちからもしたいし会社、まあ、僕の勤務先のオーナーバリの方でもこれのアレンジの仕方とか、まあ、場合によっては自分,自分のハンドタイングでこういうもんつけたりとかっていうのをご提案も今後はかなり、はいはいあのしっかりとさせてもらいたいなと思うんです。本当にあの自信がある。はい、あのエラソに言うと
、まあ、ジグヘッドの集大成みたいなぐらいの、まあ、ライトゲームですよあのマイクロゲームからライトに関して言うと集大成みたいなところがあるんでちょうどねちゃんとやります、はい、い,い,いいタイミングだと思って、うん、あの糸もね、うん、さっきの話じゃないですけど P ラインが出たりね、うん、そのあとエステルが出たりで今例えばソルトウォーターのライトゲームで言うと。いわゆるモノフィラメントの糸、うんまあ、ナイロンはもうともかくあんまり使う人少なくなりましたけどフローロね,ね、うん、エステルそれからピー、まあ、この3つになって、うん、これもだいぶ成熟してきてるんですよ、うん、なのでもうこれは使いやすい、まあ、糸やこの太さがベストやみたいなことも分かってきたその中でその土壌ができてまた新たな先っぽができるっていうね、うん、そうですね、はい、もうこれ、うん、あの素晴らしい周期にまた入って。ここからまたプロフェット20年え僕らいないと思いますけど20年売れてほしい<笑>おれへんねおれへん釣り場にはおるから釣り場にはおちゃんプロフェットの人ちゃんとか言って言われ<笑><笑>嬉しいですよねそうそうあそこでくれてんのみたいなね喜びになるかもしれへんというオーナーさんがこの地震のプロフェットを作り、えー、東宝さんがピコブレードを作りピコブレード武田さんは何をしてたんやと<笑>これも聞いといてもらえますか影のアドバイザーやから、ね、いやいやいやいや、ね、いやいやこれ今やってるんですよ<笑>指先タオルないわ確かに指だけ抜くタオルねこれ,これちょっとあの試作でまだ本ちゃんもっとこうまだちっちゃなんですよもうここだけ拭きたい時あるしああカバンに魚はグリップで使うもんね今そうそうそうそうちょっとついたやつをちっちっとねここちっとこう冬芽張るなんか特にねこうあるんですけど、うんこれね、うん、タオルもないんですよ既製品、うん、僕まあタオル工場いろいろ聞いて「5センチ角のタオルないですか?」ないですと」見たことないな7センチはないですと、うん、せいぜい2 0ンチまあ低服ね、うん、でこれ1かでどうしようかなって結構実は何年もこれ暗礁に乗ってたんですよでマイクロファイバーの生地切ったらどうですか竹田さんいやいやタオルがええとやっぱり毛羽立ってないとねタオルがええ、うんって言うんでなんとあの今治タオル今治タオルあの今治タオル<笑>こ,れはこだわりついてこれもねたまたまあのすげえなタクラウさんの外部デザイナー、うん、ルアーのね、うん、あの月山くんという子がいるんですよ、うん、あのバルチャーとかクロナツなんか作ってくれたで彼が今治でうんあのタオル系のデザインの仕事なんかをしてて。でちょっと相談してみたらでさあのとりあえずサンプル送りますよで今これ長期テスト中で形も,もうちょっとあれかっこよくなるあなりますなりますあの今治タオルのロゴも入って今治ブランドやからね、はい、ちょっとこれ作れたらうん、はい、すごいしこれ,これあの洗う時も洗いやすいよねちょっと洗うてキュッとやって干せるもんね干せるしでまあ濡らしてカバンのままつけといてもこれぐらいだったらすぐ乾くんで、うんこういうとこね、うん、やりたいんですよね。うん、ないんですよ。便利かも、ほんま。でしょ。うん、ぜひ。なかなか思いつかんわ、これは。思いつかんでしょ。<笑>あの人気が出たら、こうオーナーバリさんのもぜひまた作っていただけたら。かしこまりました。<笑><笑>というわけで、まあいろいろちょっと長々喋りましたけど。いやいやいや。はい。これからなんかあるんですか、目標は。目標ってもう僕もね57歳やからねだからもうそろそろこれ聞いとこうあのねそろそろなんですかいやそろそろまあ言うたら商品作りっていうのはもうだいぶ後輩もすごい積極的にやってくれてるしまあどちらかというと今までその担当してきたもうそれこそねそのトリプルフックとかまあ激闘軸とかこういう今まで担当してきたものをあのほんまにこういうふうに使えばもっと新しい使い方ができますよっていうような提案をしっかりやっぱり、うん、振り返りながらやりたい、うん、もう新しいものをどうこうっていう役目じゃないですよ僕は、うんまあ、これが最後ぐらいの感じかなと思ってますけどね、うんうん、いいですねほ,ほんまにねあの薬が好きなんで武田さんと一緒で自分が使うことを想定しながら全部担当してきてるからあのやっぱり愛着もあるしあのこう使えばもっとこう生きるだろうっていうの釣り針ってやっぱりあるんですよねそれをまあもうこれ目標と言っていいかどうか分かるようしつこく何回も何回も繰り返しその会社とかもうこうやって武田さんのこういう映像の機械とか借りて
お伝えしていきたいっていうのが今の思いかな。あもうぜひねあの物を作っていくのねすごいやっぱり戦いがいっぱいあるんですあの工場みたいなところとも戦いはあるけど、うん、社内でもね戦いがやっぱあったりいろいろするからやっぱり頑張っていかないといけない。うん、あのねこの間あの僕この武田さんの百回記念二時間半ぶっとして喋ってたんですけど<笑>あの。若い方たくさん結構30代とか、ねはい、40代の人多くてでまあいろいろこう相談も受けるんですけど、うん、あの57歳の境地はいかになんですか今ずっと釣りしてたもうちょっとああふっと思いつくまま言うともうちょっと家族のことを考えて暮らしてたかなっていうのが一番出るかな。ほんまに悪かったなって思う。いやまあこれから十分挽回、うん、<笑>そんなシリアスな話し十分挽回していっていただいて<笑>、うん、それとやっぱりまああのー、そうやな六六とかそういう激闘みたいなああいう、ね、い今も好きですけどね。あのやっぱりショアゲームっていう部分にこだわって僕はやってきたから。境地というかね振り返ってたんですよ武田さんと今回話ができると思って何大事にしてきたかっていうとやっぱりまあ言ったらその経済的にすごいお金のある人ができる釣りも船の釣りで GT やとかなんとかあるけど僕はその身の丈にあったというかすぐやれるこういうライトゲームとかあと青物でもその辺の堤防からでもちょっと小磯からでもできるショアゲームという部分に、うん、あのー。やっぱり自分なりの視線でやってきたっていうのを大事にしてきた、うん、だ無理する釣りをやっぱりできないししたくないし、うん、あの本当に楽しみながら自然にやれる釣りの提案っていう部分にベースを置いてきたなって振り返ってみたら思うんですよねで僕武田さんとの共通点って何やろうって武田さんもそうやほんまにまあそうですね、うん、あの釣りってめちゃくちゃやっぱり趣味であの人数も別に1人でもやれるし100人でも大会もやれるしでお金なくてもやれるしその辺にある仕掛けとかガキの頃拾ってゼロ円で船虫プッとさせてやってたじゃないですかである人はある釣りをすごい楽しんでくれたらいいしもう時間ももうすぐやっぱり5分で「飽きた帰ろう」また帰れるし2日間ぐらい別に釣りしててもええわけよ瀬戸回りとかしてもう全てが自由こんなねあの包容力のある趣味は他にないと思ってるんですよ。うん本当にいい趣味だなとやっぱり奥行きもあるしその自分の自然体で楽しめる趣味、まあ、それにあのちょっと役立てるものづくりっていう部分をやれてきたのが今の境地というか何、うん、ていうかすごくいい仕事はさせてもらえる機会におかげさんで恵まれたなって思いますよね。そうですね出会いにも恵まれたやっぱり。いやいや吉永さんいろんな人素晴らしい仕事いっぱいしてありますから、ね。いやありがたいこっちゃほんま。いやこう財産ですね。うん財産財産。ねこれからあの六時を過ぎた吉永さんまた皆さん楽しみに。<笑>プロジェクトとか流れてちょいちょいってやってると思う。どうはっちゃけるかまだわかんないですけどね。<笑>でもなんかねまあね年齢的なこともあるかわかんないですけどあの。そう釣りの僕らがやってる釣りの広がりみたいなこともあって、うん、僕はすごく今いいなと思うのは、はい、またなんかスタートラインチックにはなったんですどういうことかっていうとあなんかわかるなそうなんですいわゆる僕が好きでやってるゲームフィッシングの考え方、うん、例えばもっと言えばアウトドアフィッシングの定義、うん、みたいなことをなんかもう少しねうん、なんかやっぱりまあ食べるために魚釣りしてますっていうのは今主流ですけど、うんまあ、それはそれで全然いいんですけどそればっかりじゃ続かへんっていう本当の部分がやっぱあったりするし、うん、でそういうとことは違うとこに、まあ、自分は身を置いてるから長くずっとやれてるんだとか、うん、いろんなこだわりができるんだみたいなこととか、うん、まああるじゃないですか。そうですねだからそういうことをもう一度だから本当にね改めて、うん、その細分化こんだけしましたけどね、うん、もう一回なんかちょっと立ち返って例えばフライだったり、うん、ライトゲームとはどういうもんだったりシーバス鈴木釣りはどう釣るんやとか、うん、青もこうやって釣るんやみたいなこともう一回ちょっと簡単に整理しながら、うんはいまあ、ご存知の方も多いですけど吉永さん、まあ、顔見てお分かりの通りありスーパーフライマンですから<笑>顔タフそうでしょ、はい、パワーウェッターそうもう澤田健一郎さんに影響されて今年までいや,い,やいいですね、うん、もうあの人が神ですもういやいやもうだからまあそういう、うん、今例えばこれご,ご覧になってる方でもパワ,ーパワーウェットなんていうと分かる人どれぐらいいてるかっていうとそうはねフライやってる人自体が減りましたからね,ねやってても
、うん、そういうイメージでなかなかやっぱりあのアメリカではなくイギリスのスタイルを知ってないとやっぱ分かんないしね,、うん、そ,うですねでそれだけやっぱ奥の深いところもあるし、うん、安直にかっこいいからフライやってる人今多分多いけど、うん、でもそれはトラウトのフライもそうだし僕はまたそのうちやりたいなと思ってますけど、うん、ソルトウォーターの本当のフライミッシングの、うんまあ、かっこよさっていうかねまあ、そういういとこもあるしで、ねでうん、それをルアーにまあ転化させて僕は僕が一つずっとやれてる理由はね、うん、これ、まあ、僕音楽やったりするでしょ<笑>プロやもんねいやいやでもね釣りに関してはね、うん、決定的にジャパンスタイルがあるんですよこれ、うん、世界に誇れる、うん、まあ例えばロングリーダーで釣るフライもジャパンスタイルですけど、うん、そうですねパーウェットも。日本ってやっぱそこ突き詰めるすごい能力というか、うん、魚に合わせるというか、うんまあ、よりつ釣るということもあるんですけどすごいですよねそうなんですよで、うん、一つ僕は今 PE3 号でコーラルでやってる釣りなんかもそうなんですよ、うん、あれってなかなか海外ではわからないですよ、うん、いや6号つこたらええやって言われるんですけどわ、うん、からんやろうねいやいやちゃうんですよと、うん、3号でこれぐらいのルアーでうん、ちゃんと船を使ってうまくやり取りして楽しい釣りをするんやでっていう、うん、これも僕ジャパンスタイルやなとすごい思っててね、うん、あのそういうふうに魚種ごとに昔は例えばフライダーマゴ、うん、ヤマメだったりバスだったりがあったんですけどそれがじゃあメバル釣るにはこう、うん、味釣るにはこう鈴木釣るにはこうみたいになんかちゃんとできていったらなかっこよく、ね、なんかやっていきたいいろんな釣りが融合してしますよね、そうそうそうそう、ね、あのー、僕ずっとそのプロヘッドでここのところ主にその潮のね影響の受ける加工域でやるのが好きやから、うんうん、その辺で釣れる魚をまあ釣るわけなんやけどプロヘッドでワームで釣りながら常にこれフライでやったらどういうふうにバック取ろうとかあシンクレートをどれぐらいでやろうとかリーダーの長さどれぐらいにしようとか考えながら。やってるねだから同じフィールドでやる人次チヌやる時はもうフライでこうやろうかなとか思いながらいろんな釣りにこうちょっとこう広がっていけるそうなんです面白さがそうなんですそういうゲームフィッシングの、まあ、根底にある要素っていうか、うん、そういうのをなんとか、うん、なんとかうまく継承しながらまあゴーフィッシュもそうですけど、うん、まあ道具に反映したり釣り方に反映したりね時代に合わせれたらなこれが僕にとっては本望ですから。いや貴重な人やわ今言われて思った、はい、52歳で今そういうフライの世界のこととかそのライトゲームそれからもう黎明期の頃のそういうディープジギングとかいろんなことをガッチャンコした中で武田さんもゴーフィッシュの商品をこう提案し続けるじゃないですかそんな人材なかなかおらんのかもしれないですね僕らはめちゃめちゃ早うに釣りしててほんま良かったんですよ、うんで特にそういうものに憧れてたから余計ね、うん、世界観ね世界観、うん、世界観があるからずっとやってるっていうかねうんすごいなでぶっちゃけだから思うんですよ例えばスポーツとか、うん、音楽とかやってるとなかなか語れへんみたいなところもちょっと実際あったりするんですよ<笑>ほんまもんに残念ながらねほんまもんとやってますがいやいや語れへんとてびっくりするわあるんですけど、うん、でも釣りはね勝てる<笑>単なる繊細さということではなくキャリアがねあのそのあの気配例えばそうスマートさとかね、うん、かっこよさとかね、うん、そういうのでなんかいけるんじゃないかとすごく思ってるんですよ、うん、そうですね、うん、だからまあ戦いはいっぱいありますよだから安直に魚釣るみたいなのがやっぱ主流なんで、うん、ちょっとまたでもあんまり難しいこと言い過ぎてもダメだし。うんあの尊いですよ思い出がそのおとといかなおとといもねあの鹿児島の金港湾、まあ、樽水港っていうところで夜ね僕ちょっとだけ、ね、いいですねおととい金港湾に行ってたってそう,、ね、そうなんですよ、まあ、釣,り<笑>釣り道具をこう売り込みに行ってた夕方だけいつもね釣れても釣れんでもなんかピュッとやるんですよねであのライトゲームって手軽にできるじゃないですかそういう意味じゃなんか当たりがあるから面白いし、うんで一つ記憶っていうかねぶち切られたんですよその時アジ釣ってたんですよでこのプロヘッドの 0.65 でまあ普通にボトムまで沈めてちょんちょんってやってやってたらアジはまあ
こんな1 2三センチのやつがよく釣れたんですけどまあ飽きもせずそれをずっと続けてたんですよそこで楽しいなと思って急にねクッって止まったんですよねなんか止まるようなあたりが出て身構えるうん抑える止まるもうでブンってな,なったんですよ浮いてんのに、うん、プライトは浮いてるボトムの魚ではないでおやおやと思って。たらギュンギュンギュンキューンって出っぱなしになってその時のタックルが、えー、P05 それでリーダーがねちょっと太めにそういうことがたまにあるからしてたんですよ、うん、2号つけてました、うん、で6にはプツリアや分かってるけど2号つけて、うん、でアジネクトンっていうワームをつけてやってて、はいはいはい、引っ張っていかれて最後あの渓流ロープとかいろいろ巻かれたら嫌やからもう勝負止めんと仕方ないなと。うんうんドラグの挑戦をもちろんしたんですよ、うんうん、で止めた瞬間に飛びましたでどこで切れたんかなと思ってあれたリーダーとヘッドの結び目でその時飛んどったんですねでライトタックルって結局 PE0.5 号の強度に対してリーダーのどれぐらいの太さかどういうノットをするかでタックあのヘッドとリーダーの結び目はどういうノットをしてるのかもうギリギリのところで調整していく釣りやからこの本当にそれをリーダーをじゃあ3号にしてたら大丈夫だったのかとか、うん、あのー、もしかして何かをそのもっとロッドを柔らかいのを使ってたら守れたのか、はいはい、ドラッグの操作をもう少し適切にもうちょっと締めてたら早めに弱って止めれたのかなとかいろんなこと思うけどいずれにせよ悩む後で思い出してたった姿の見れなかったあの魚は何だったんだろう、ね、今はマダイかもしれんな,なって思ってるんやけどあのー。それがね、その時の夕暮れの景色と一緒に、ものすごい記憶になるわけ。その姿を見れなかった一匹が、あそこで切られた。っていうのが。あの、あのうん、今話聞いててね、うん、僕もね、これやってる人分かってもらえると思いますよ。あの、ゴーフィッシュみたいな竿を特に使うとね、うん、まあメバルでもアジでもいいですけど、メバルなんか多いですけど、お互いが、魚は、<笑>魚は、まあ、ジュエットなりを加えた瞬間、うん、でこっちは糸が張って当たりかなというその瞬間って、うん、多分1秒もないんですけどお互いが止まってる時ってあるでしょ凝縮された一瞬あれがねれええんですよええー、っすね<笑><笑>うっおっ、うん、こうねそう,そう,う浮かしてる場合はそういう刹那やしくくっとこうボトム系の魚たちまあまあ旗とかあんなんでもボトム付近で当たったりマゴチとかあんなんでも食うてええんやろか食うたあかんやろかって迷ってるのがためらいがわかるああいう魚でそれがさっき言った外国の方は比較的苦手な PE35 でどうバランスしていくかそれ PE6 のそこでええやんっていうのと日本人のちょっと性分の違いかもしれんねそうなんですよこれ実はすごい大きいんですようん、うんそうかもしれないあのー、釣り針一つでもねうちの,そのオーナー針のカタログでもこんな分厚いんですよそ,それ全部釣り針<笑>そんな国民ほかにないから世界で,ないです、ねうん、大体そもそも缶付きの針がほとんどやっぱり結びにそこまで気を使う文化がなかったんだと多分ですねほとんど缶付きに結ぶユニノットとかね,ですね、うんうんうん、日本人で結び方でも外掛けかあの内掛けかとかう、ねもううん、漁師結びでスカーンと行くかとか釣りによって結びを皆さん変えるし時間を短縮することを優先するのか絶対強度なのかとか、うんうん、枕入れるとか、うんうん、餌によっても変えるじゃないですか、うんうん、極端に言うとね渓流で流したりするときにそこまでねやり込む国民性ってあの海外見ても類がない日本だけです。ね、やっぱ思いいますね、うんやっぱそういうのがこう、縁ちゃうかなと思ってね。うん。まあ、なんかそういう国民性におかげさんで、国に生まれ、で、釣り場も近い、山がありって感じだし、子供の頃から、そうやって、まあ、親父に釣られて僕は覚えたけど、その釣りに親しんできて、この年まで来ちゃったみたいなね。<笑>来てしもたんよ。まあ、まあ、<笑>ねえ。いや、いいと思う。まあまあ、満足やわね。そう。あれ、日本人気質ですかね。魚目の前に100匹おったら燃えるけど、うん、1匹しかおらんでも同じぐらい燃えるんじゃないですか。<笑>あれ日本人気質ですかね。燃えるね。そうやね。なんか面白いじゃないですか。うん、それが釣れへんとなったら、じゃあこれ時間帯ずらしたら食うんちゃうかってもう一回見に行ったりね。ねあいつおるからあそこにまだ。プールでアマゴ1匹だけで合図してて
朝見つけて夕方までそれとやってるみたいなんで<笑>俺は無理やけどなかなかやれる人おるやれる人おるから、うん、すごいなと思います、うん、すごいと思う日本人はそういうなんていうか釣りに対してものすごくこだわるあのー、幸せなあの釣りに対する感覚ですよね、うん、ぜひですよあのそういうまあちょっと深い部分もありますからあのいろんな今楽しんでらっしゃる釣りから徐々に、うん、あなんで俺は好きなんかなみたいなことをやっぱ掘り下げてほしいなと。そうですねこういう、はい、あのヘッドがどうでこんなアクションするんですとかいやこれはもうこういう細軸でプスッとさせてうんたらとかその機能的なその売り文句的なところと違う多分高田さんと共有できてるのはそのメンタリティーなあそうやと思うんですよ魚釣りがなければそうでなかったら、ね、生きてこれなかったそんな仲良なれへんしね<笑>そうやねやと思うんですよノスタルジーとか釣りの世界観の、はい、その魚釣りを傍らに日々どう過ごしていくかっていうねなんかそういう尊いものとしての存在を認めてるあの感じがありますよね。はい。うん。ぜひぜひ。だからだからこそまあこの日本のスタイルをねちゃんと作っていきたいなとすごく思ってます。うん。うん、高田さんできるわ。よしよろしくお願いします。あこちらこそよろしくお願いします。かっこよく行きたい。うん、ほらスタイリッシュでしょなんか営業前のシュッとしてるわ。<笑>こんなん言うと怒られるけどスリーグメーカーさんのあの営業の人どんくさい人多いよ。いやいやどんくさいって俺はカレーバリどうでっかみたいな<笑>そろそろ吐きねんなみたいな泥臭い,い13号もいるんちゃいますみたいなことやってますけどね泥臭いですね泥臭いですよ、まあ、ぜひですというわけで、えー、今回は吉成さんあの吉成さんも来ていただいて湾岸プロヘッドの話次の話させていただきましたいやー長々とありがとうございますあっちゅう前時間経つんですけどもういつまででもできそうだねあまたあの,あのパート2、ね、パート3楽しみにしてますうんプロヘッドだけじゃなく、はい、いろんなね話したいわね、はいはい、おもろいですよ順番にできていったあのものの経緯の話は<笑>ああそんなもんいや、まあ、なかなか面白い,聞い,てもらいたい、ね、もうめちゃめちゃもうドラマありですからうんあるある全部あります、はい、聞いていただきたい吉永さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます<笑>